大家好，宠粉的仪态又来了。娱乐圈有很多说话好玩的明星，他们说话有时候很直接，有时候思路清奇的让人哭笑不得，连见过大场面的记者都被他们怼得哑口无言。明星怼人究竟有多精彩？接下来咱们就一起盘盘娱乐圈那些怼人的惊天场面吧。宋祖儿绝对是公认的怼人小天才，在综艺《忘不了餐厅》里面，黄渤好奇地问宋祖儿：“我为什么这么凌乱？”宋祖儿说：“这不懂什么叫空气刘海，空气感，氧气少女。”黄渤又问宋祖儿：“另外一个女生的齐刘海叫什么？”宋祖儿讲：“她那个就是窒息刘海。”真的被他奇奇怪怪的发言笑死。录制《奔跑吧》节目组设置的游戏规则有点繁琐，宋祖儿忍不住吐槽导演：“他自己都捋不明白，自己非得写那么厚，说也说不明白，背也背不下来。”连大黑牛李晨都说：“我希望祖儿每期都来，终于有人推掉一天了。”不得不说，这么耿直怼导演的祖儿真的好可爱，节目效果拉满，真的妥妥的荧幕搞笑女了。甜美可爱的赵丽颖怼起人来也一点不输，上快板玩游戏，赵丽颖作为怼人界的高手，自然当仁不让的站了出来。在她与月华、朱丽关代表杜华。的白头中，杜涵称：“赵丽颖再厉害也得背我们家淋雨。”注意了，此处的淋雨是杜涵的口误，他不小心把自己公司的艺人王一博在《有匪》中扮演的谢雨一角说成了淋雨。机智的赵丽颖瞬间抓住杜涵的漏洞，怼了一句：“谢雨，谢姐。”一句噎得杜涵哑口无言。上周南宁，黄晓明说自己拍戏的时候一天收不到快递就浑身难受，银宝直接补刀：“这是个毛病吗？”<笑>黄晓明只能尴尬回应。我欣赏你的直白。赵小刀果然名不虚传，心直口快的西哥也贡献了不少怼人名场面。参加《北京女子图鉴》的采访时，有人评价这部剧的女主三观不正，戚薇都不想解释，直接瞪着眼睛怼了一句：“你三观正吗？”还附赠了一个超级大的白眼。参加节目，网友们提出了许多刁钻的问题，比如说戚薇，你声音这么难听，还当明星啊？结果被七哥霸气回怼：“你这么难听都当上明星了，你气吧！”不但自己没有被气到，还反呛了网友一口：“七哥不愧是你。”然而问题难度还在升级。当有人问明明底子很好，为什么偏偏想不开要去整容，七哥更炸了，说：“我整什么了？节目完了之后马上去把胸搞大。”很巧的是，下一个网友的问题就是针对他的胸，说：“七薇，你的胸这么小，为啥还跑去代言内衣的广告？”见惯。了大场面的戚薇平静的吐出三个字因为红就问你服不服？杨幂在怼人这方面也没输过，面对邓超撞衫挑衅、同款外套加相似拿手机造型加迷之蓝拖，以及那沉醉的表情，杨幂立马霸气回怼，谁丑谁尴尬。和华晨宇一起参加节目，华晨宇表示，杨幂每次上节目穿的太少了，尤其裤子太短，他觉得女孩子在外面还是应该稍微注意一下。面对这番话，杨幂直接回怼，好，我下场会更短。上奇葩说，马东问他会不会把前任当人脉，他直言我觉得我才是那个人脉。马东追问如果被前任当做人脉，你会帮他吗？杨幂毫不思索的回答不帮。这也太硬气了吧！在吐槽大会贡献脱口秀首秀，金句哐哐哐往外冒。那句该感谢每一个想骂你的人，他都是你草船借来的剑，你就等东风一吹的时候再说。你蜜姐果然还是你蜜姐，杨子的战斗力也超强。有一次他被提问等别的男明星说他是可以承受公主抱的体重上限，问杨子想说。说什么？他说他们应该再多健身健身。这既是回复，也是一个搞笑的吐槽。碰上怼遍天下无敌手的黄子韬，他也毫不嘴软。你这男友何用？别说了，再说你是小偷。黄子韬，我最不喜欢你这样子。杨子，好，那我错了，好吧，我错了，都是我错了。直接把黄子韬怼得口齿不清。你可以干的事你都行，我不想干的事就不行。看看杨子是怎么回复的，哼哼，直接把黄子韬气得血压飙升。看来想让黄子韬闭嘴，只需要一个杨子。王俊凯也是一个平平无奇的怼人小天才。上高能少年团那会儿，蒋梦婕和小凯在休息区唠了会儿嗑。蒋梦婕说：“真的觉得你像个留守儿童，在等待着你的父母来解救你。”注意，此时的小凯用非常社会的坐姿加漫不经心的语气。回怼，你也挺像蜂巢老人的。这只是开胃小菜而已。要知道，武力小凯激动起来，连自己队友都怼。某次三小只一起上节目，王源说自己有一次想买周边，结果断货了。小凯在旁边悠悠的补了一刀，说：“所以他就去买盗版的。”其实不仅是队友，小声说一句，武力小凯连自己的爸妈都会怼。以前过生日的时候，看到爸妈给自己买的生日蛋糕，觉得不满意，直接说蛋糕有点小了，结果就是被爸妈混合双打，有木有很熟悉的感觉？友情提示：千万不要语重心长的和小凯探讨人生哲理，因为他会无情的揭穿你虚伪的心灵鸡汤。上组实例，记者。这王俊凯。那又怎样？不信这个世界上有谁不玩手机的年轻人？没毛病。无理小凯的回答就是这么朴素和真实。
。再来看看采访界的泥石流王怼怼，哦不是王一博，主持人一博现在是导师了，你平时是怎么和学员沟通的呢？一博用嘴啊，不然呢？主持人，你说一博还能跳舞吗？一博，他就一博不想跳舞。他的采访花絮简直全程高能，问能不能对着镜头做两个很撩的动作，一博不可以。话题终结，王者诞生。叶博，不愧是我，气死人不偿命。嗨，对人这事儿，说到底还是要看脸。只要你长得帅，你说啥都对。说到直男，毕文君不得不提，他完全就是直男界的扛把子。在《口红王子》中，何炅问道：“这个女生今天喷了，你不喜欢闻的香水？”毕文君不假思索的回道：“那你回去换一个，别太难了，我快吐。”就问你直不直男？等等，还有更直男的。何老师继续问：“我一个女生每天找你微信聊天。”还没等何老师话说完，毕文君再一次展示自己的直男功底，烦死了吧？不愧是钻石男孩，白敬亭怼人也毫不嘴软。在《明星大侦探》综艺中，何炅问他：“你可以帮我实现长高十公分的梦想吗？”白敬亭当场不当。呃，梦想和痴心妄想还是有一定区别。<笑>宣传电影《谁的青春不迷茫》，主持人问白敬亭：“女生节应该给女生送一些什么礼物呢？”这时，白敬亭突然高歌一曲：“送你礼物，送你礼物。”台下观众和台上的嘉宾都笑疯了。这么有梗的白怼怼，你爱了吗？李易峰在生活中也是情商极高，爱怼人。一次他访谈中，嘉宾和主持人谈到身边员工的话题，当主持人问到：“对于员工的年终奖金怎么安排？”皮皮峰再次上线：“对不起，没有。”李易峰的员工有没有受到一万点精神暴击？没办法，自己选择老板，宠着，毕竟工资还没发。那么，当怼王遇上怼王，会产生什么奇妙反应呢？来看看就知道了。宣传《怦然惊动》期间，杨幂问李易峰，如果之后还有合作，会想跟他演什么？李易峰脱口而出说，想演妇女，瞬间把大秘密给怼迷惑了。怼人十级选手，怎么可能轻易认输？反手又是一句重锤。大秘密问李易峰，准备什么时候带他参加吧？去哪儿？李易峰认真思考后说：“我觉得再过几年吧，过几年等断奶后再说。”被偏爱的果然有恃无恐，这么可爱的李怼怼，你们喜欢吗？小绵羊张艺兴也是妥妥的耿直 boy， 日常对答一本正经，他可是专业界怼人撑杆跳选手，怼粉丝。对学员，如果你们真的都想做说唱歌手，可以去那个节目。我们可以参加另外一档节目，为什么要来这里？怼起老妈来也不嘴软，老妈觉得自己很漂亮。问到自己的想法，她沉默了一下。嗯，每个人的审美不一样。妈妈看到这段，估计像扯着头发把这熊孩子回头重造了。皮归皮，一心虽然常常怼妈妈，但是还是非常孝顺贴心的。这不，母亲节就亲手给妈妈做了一顿大餐。除了百变怼法，鹿晗的声怼也超霸气。拍则天津那会儿有黄牛带着粉丝去追车，为鹿 boys 担心追车粉丝们的安全，霸气怒怼黄牛，之后还特意为黄牛写了首歌。有次开直播，网友说鹿晗状态差，他直接正面杠，我就纳闷了，我状态跟你有啥关系？我这种圆润的状态挺好的，果然是个杠杠的北京爷们儿。说到声怼，这不得不提另一位领军人那英。那老师耿直，大家都知道；老师暴脾气也略有耳闻。不过他更狠的是说话绵里藏针。最刺激的一次是对章子怡的单方面打压。彼时张娘娘在音乐综艺《中国最强音》当导师，有好事者跑去问歌坛大姐那英：“你咋看？”那英直击要害：“我祝他成功吧，因为这个很难做，他带不出来冠军，这很难。”不仅暗指张子怡没资格做导师，顺带阴阳怪气，他去干嘛呢？可能是做到一个造型的作用吧。话音未落，几米外的章子怡笑得皮都展开了。才华惊人的毛不易说话也特别耿直。参加《明日之子》，他唱了第一首《如果我变得很有钱》后，苏运莹就说：“有钱会烦恼吧？”结果毛不易在线反驳：“有钱还烦恼？你说你怎么这样？”<笑>如今名声大噪的毛不易早就变身导师，可需要发言时依旧是毛怼怼附体。在一档节目中，导师都会给选手写一些鼓励的话。当主持人问毛不易为选手写了什么内容时，毛不易不假思索的回答：“嗯，就一些场面话。<笑>”坐在下面的三位导师直接笑喷。这些平平无奇的怼人小天才，谁是你心中的 Number One 呢？欢迎在评论留言告诉一太哦。好了，今天的视频呢就分享到这里了。如果喜欢谢一太的视频，就请多点和关注。谢一太每天都会更新精彩娱乐资讯哦。